Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. Students, today we are going to discuss a very important thing. Uh, students are often finding a sort of confusion in uh, past indefinite tense and past perfect tense. Whether to use past indefinite tense or past perfect tense. Uh, students, sometimes aisa hota hai ki aapke paas ek fikra hota hai urdu ka sentence hota hai and you want to translate it into English. So students ko is cheez mein confusion ho rahi hoti hai ki main isko past indefinite mein translate karu ya past perfect mein karu. So students, aaj ye video us pe hai. Hopefully aapko bahut achhi tarah se samajh aayegi and you will have no more confusion whether to use past indefinite or past perfect tense. तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस जो है क्या है और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है सबसे पहले तो आपको पता है स्टूडेंट्स दोनों जो हैं ये पास्ट के टेंसेस हैं इनमें कोई ऐसा इवेंट कोई ऐसा एक्शन दिखाया जाता है हैपेंड इन द पास्ट जो कि गुजरे हुए जमाने में हुआ होता है ठीक है तो स्टूडेंट्स बात करेंगे अगर पास इनडेफिनेट की इसकी उर्दू पहचान क्या है तो इसका फिक्र खत्म होता है अलिफ छोटी है बड़ी पे या इस तरह का लास्ट में एंडिंग पे आ जाता है गया था गई थी या ता था ती थी ते थे इस तरह का आपको तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पास परफेक्ट टेंस की तो परफेक्ट का मतलब ये मुकम्मल हो जाना यानी गुजरे हुए जमाने मुकम्मल होना तो उसके लिए हमारे पास किस तरह के पहचान जो है हमें देखने को मिलती है जिस तरह वर्ड लिया था ली थी लिए थे चुका था चुकी थी चुके थे वगैरह जैसे उसने खाना खा लिया था या वो खाना खा चुका था एक ही बात तो स्टूडेंट पास परफेक्ट जो है एक्टिव वॉइस उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं हम हेड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म लेके आते हैं जबकि पास एंड डेफिनेट में स्टूडेंट जो सिंपल सेंटेंस होता है आपको पता है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है अगर नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म डिड लगना होता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद डिड के बाद जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जो असल में कंफ्यूजन होती है हमारे पास फर्ज करें एक स्टूडेंट फिक्र ट्रांसलेट कर रहा है या कोई पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहा है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश इस तरह का फिक्र आ जाता है वो लाहौर गया वो लाहौर गया था वो लाहौर जा चुका था ठीक है तो स्टूडेंट उसको उसने इसको ट्रांसलेट करना होता है चले ये तो हमें वाजह तौर पर नजर आ रहा है ना वो लाहौर गया इसमें अलीफ आ रहा है वो आ, उसको पता चल जाता है पास इंडेफिनेट का फिक्र है सिंपल है सेकंड फॉर्म लगा देनी गो की वेंट ही वेंट टू लाहौर ठीक है तो स्टूडेंट उसको पता है कि ये फिक्र ठीक है पास इंडेफिनेट का अब स्टूडेंट इस तरह का फिक्र देखें वो लाहौर गया था जैसे काम के कंप्लीशन को शो कर रहा है उसके मुकम्मल होना को या वो लाहौर जा चुका था यहाँ पे तो उसको क्लियरली ये नजर आ रहा है ना ये तो पास परफेक्ट टेंस है ठीक है लेकिन अगर पास परफेक्ट में जाके वो ये लिखता है अगर करेक्शन की भी बात करें हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है ही हैड गोन टू लाहौर उसको पता है ये उसका सेंटेंस जो है ना इट इज ग्रामेटिकली रोंग ये गलत है ठीक है तो स्टूडेंट्स इस चीज पे उसको बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्यों इसको जो है ना पास इंडेफिनेट में कंसीडर किया गया है पास परफेक्ट में ये क्यों गलत है ठीक है या स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक और भी सेंटेंस लिखा है उसने खत लिखा उसने खत लिख लिया या वो खत लिख चुका था तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि ये अली पे एंड हो रहा है ये तो पास इंडेफिनेट है राइट की सेकेंड फॉर्म कर देनी है ही रोट अ लेटर ठीक है तो दूसरा फिक्र देखें उसने खत लिख लिया या वो खत लिख चुका था यहाँ पे तो काम कंप्लीशन की सेंस में दिखाया जा रहा है अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हमें सम वर्ड ये उसकी कंप्लीशन ही दिखाई जाती है लेकिन क्यों इसको खत लिख चुका था वो हम क्यों पास परफेक्ट में नहीं कर सकते हेड प्लस थर्ड फॉर्म में अगर लेके जाते हैं तो क्यों ये गलत हो जाता है ये पास इंडेफिनेट में क्यों ठीक है इसी तरह इन द सेम वे ये क्यों गलत है ये क्यों ठीक है तो स्टूडेंट्स याद रखें जैसा कि आपको नजर आ रहा है पास इंडेफिनेट टेंस जो होता है इसमें हमेशा एक सिंगल एक्शन जो है ना उसको शो किया जाता है फिक्रा जो होता है इसमें सिर्फ एक सिंगल काम जो है ना उसको शो किया जाता है फिक्रा दो हिस्सों का नहीं होता बल्कि एक हिस्से का होता है एक ही उसमें काम बताया जाता है जैसे देखें इसमें लाहौर जाना ही एक काम है एक सिंगल काम है इसमें देखें वो लाहौर गया था काम वही एक है उसी सेंस है वो लाहौर जा चुका था काम मुकम्मल हो चुका था लेकिन देखें एक ही काम है तो स्टूडेंट्स इसमें देखें उसने खत लिखा यहाँ पे उसका ये एक ही काम है एक ही एक्शन है कि उसने खत लिखा खत लिख लिया या खत लिख चुका था काम मुकम्मल कर चुका था सब में एक ही उसका एक्शन है एक ही काम है तो स्टूडेंट याद रखें जहाँ पे भी हमने सिंगल एक्शन की फिक्र में बात करनी होती है 
वहां पे हमने हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस को ही यूज करना होता है भला उसकी पहचान आपको इस तरह पास्ट परफेक्ट के सेंस में क्यों ना लग रही हो ठीक है भला पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं है इस तरह से लेकिन अगर उसमें सिंगल काम की बात की गई है आपने पास्ट इंडेफिनेट में उसको ट्रांसलेट करना होता है अगर सिंगल एक्शन की बात की गई हो ठीक है इसलिए ग्रामेटिकल सेंस में या क्रेक्शन के सेंस में ये फिक्रा जो है पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट हुआ ठीक होता है दूसरा गलत होता है पास परफेक्ट के सेंस में ठीक है जी स्टूडेंट्स तो ये एक बेसिक सी रीजन है कि पास इंडेफिनेट टेंस जो है उसमें सिंगल एक्शन को बयान किया जाता है जबकि पास परफेक्ट टेंस जो है स्टूडेंट्स उसमें हम सिंगल एक्शन बयान नहीं करते उसमें एक फिक्रे के दो हिस्से होते हैं दो एक्शन बयान किए जाते हैं लेकिन उसमें एक सिंगल एक्शन वाला फिक्रा भी आ जाता है लेकिन उसमें किसी और बात को भी आपने साथ कंसिडर करना है जहन में रखना है तब वो पास पास परफेक्ट में जो है हम ट्रांसलेट कर सकेंगे ठीक है आए उस पर अब बात करते हैं ओके तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि पास इंडेफिनेट की तो आपने बात समझ ली कि इसमें एक सिंगल एक्शन बयान किया जाता है भला आपको उर्दू में नज़र क्यों ना आ रहा हो पास परफेक्ट जैसा कि वो खत लिख चुका था लेकिन एक ही बात की गई हो आपने उसको प्रीफरेबली पास इंडेफिनेट में ही ट्रांसलेट करना होता है तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पास परफेक्ट की कि वो आपने क्या कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखना है तो स्टूडेंट्स याद रखें पास परफेक्ट में अमूमन आपको डबल एक्शन यानी कि फिक्रे में एक फिक्रे में दो काम नज़र आते हैं इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं जो पास परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स इसमें भी सिंगल एक्शन होता है जैसे कि आप पहचान देखते हैं वो खत लिख चुका था लेकिन उसमें काम एक है पास परफेक्ट की पहचान है लेकिन आप उसको एक काम है सिंगल एक्शन है आप पास इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करते हैं लेकिन ये पास परफेक्ट में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स जरूरी है एडवर्ब साथ लगाओ जैसे इस तरह पहले ही ऑलरेडी जैसे उसने पहले ही खत लिख लिया था या पहले ही खत लिख चुका था इस तरह कभी नहीं यानी कि नेवर आ जाए इससे पहले बिफोर तो स्टूडेंट इस तरह का वर्ड साथ हो एडवर्ब लगा हो फिर हम इसको सिंगल फिक्रे को पास परफेक्ट को पास परफेक्ट के अंदाज में ही ट्रांसलेट कर सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स ये फिक्रा था वो वो खत लिख चुका था इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर दिया वो पहले ही खत लिख चुका था तो सेंस तो वही है इसमें ये वर्ड जो है ये शो कर रहा है कि काम तो एक ही है सिंगल ही है लेकिन ये एडवर्ब के आने का मतलब ये है आप इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे एडवर्ब की वजह से इस सेंस में ये लिखना ही रोट अ लेटर ये गलत है इसको आप पास परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ही हैड रिटर्न ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर इस सेंस में ये फिक्रा ठीक है अगर एडवर्ब आ जाए तो स्टूडेंट दूसरी अहम बात यह है कि इसमें डबल एक्शन एडवर्ब के साथ आता है यानी कि एक फिक्रा होता है उसमें काम दो बयान किए गए होते हैं एक फिक्रे के दो हिस्से होते हैं और उसमें भी एडवर्ब जो है ना वो आ रहा होता है दरमियान में स्टूडेंट जैसे कि आप ये देखें आपने बड़ा मशहूर इस तरह के फिक्रे किताबों में पढ़े होंगे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मार चुका था तो स्टूडेंट्स इसमें देखें दो हिस्से हैं डॉक्टर के आने से पहले फिर मरीज मार चुका था तो ये आपको वाजह तौर पर पास्ट परफेक्ट टेंस नज़र आ रहा है तो इसमें देखें दरमियान में एडवर्ब भी लगा हुआ है पहले तो आपने इस तरह का फिक्र जो है जिसमें दो बातें की गई हैं आपने इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है किसको जो लास्ट वाला हिस्सा होता है मरीज मर चुका था इसको आपने सबसे पहले ट्रांसलेट करना है ठीक है तो स्टूडेंट इसमें मरीज़ की सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसकी इंग्लिश करेंगे द पेशेंट फिर ये पास परफेक्ट में हैड लगता है हेल्पिंग वो वो लिखेंगे थर्ड फॉर्म लगती है तो मरना डाई की थर्ड फॉर्म डाई लिख देंगे द पेशेंट हैड डाई तो स्टूडेंट देखें यहाँ तक हमने इस फिक्रे को ट्रांसलेट कर लिया और दरमियान में आपने ज्वाइन करना है इसको एडवर्ब लगा के बिफोर और स्टूडेंट जो ये पहले वाला हिस्सा है इंग्लिश में आपने इसको सेकेंड नंबर पर लिखना होता है तो किस सेंस में लिखना होता है सिंपल पास टेंस में यानी कि जो पास इंडेफिनेट होता है ना जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं उसमें आपने इसको ट्रांसलेट करना होता है देखें जी तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बिफोर आने वाला यानी कि डॉक्टर की बात है बिफोर द डॉक्टर ठीक है उसके बाद वर्ब क्या है आना कम की सेकेंड फॉर्म पास इंडेफिनेट सिंपल पास टेंस में क्या आ जाएगी केम ठीक है बिफोर द डॉक्टर केम तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इसको पास परफेक्ट में ट्रांसलेट करना होता है एक और मजीद फिक्र है सूरज के गरूब होने से पहले वो घर पहुंच चुका था तो स्टूडेंट देखिए सीधा सीधा चुका था आपको पता है ये पास परफेक्ट टेंस है इसमें दो हिस्से हैं दरमियान में इसमें एडवर्ब भी आया है तो आपने इसको जब ट्रांसलेट करना है तो ये लास्ट वाला हिस्सा पहले करेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है घर जाने वाला वो ही तो पास परफेक्ट में हैड आता है हैड उसके बाद वर्ब लिखेंगे पहुंच चुका यानी कि रीच उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे रीच 
ही हैड रीच कहां पहुंच चुका था घर होम ठीक है तो स्टूडेंट्स ये दरमियान में एडवर्ब लिखेंगे बिफोर ठीक है अब ये दूसरा ये जो स्टार्ट वाला है उर्दू का इसको आपने सेकंड नंबर पे इंग्लिश में लिखना होता है अब इसको देखेंगे ग्रूब होने वाली चीज कौन सी है सूरज तो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है आप इसको पास इंडेफिनेट में लेके जाएंगे बिफोर द सन ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया फिर उसका काम आ गया वर्ब आ गया ग्रूब होना सेट तीनों फॉर्म सेम है तो हमने सेकेंड लेनी है ठीक है ना बिफोर द सन सेट ठीक है तो स्टूडेंट्स इस तरह से ही आप इसको पास परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपने बात जो है याद रखनी है कि सिंगल एक्शन बयान किया जाए तो वो पास इंडेफिनेट में लिखा जाता है सिंगल एक्शन आप पास परफेक्ट में भी लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एडवर्ब हो इस तरह से ठीक है और दूसरी बात पास परफेक्ट के मतलब आपने ये याद रखनी है कि इसमें डबल एक्शन मतलब एक फिक्रे में दो काम जो हैं उनको बयान किया जाता है और दरमियान में कोई एडवर्ब वगैरह इस तरह लगा होता है वो भी पास परफेक्ट टेंस होता है ठीक है तो स्टूडेंट इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है तो आपको मजीद कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर सो दैट यू मे है मोर इन्फॉर्मेटिव एंड कंसेपचुअल वीडियोज़ लाइक दैट अल्लाह हाफिज़